সম্মানিত উপস্থিতি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়ারাকাতু আজকে আমি আপনাদের সামনে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা আলোচনা নিয়ে উপস্থিত হয়েছি তা হলো আমরা কিভাবে বইয়ের সূচিপত্র মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে তৈরি করব তাহলে চলুন দেখে নেই আমরা কিভাবে বইয়ের সূচিপত্র তৈরি করতে হয় মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে আমি মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে প্রবেশ করলাম প্রবেশ করার পর আজকে আমরা দেখব রেফারেন্স রেফারেন্স মেনু এর কাজগুলা কি এটা তো আমরা সূচিপত্র তৈরি করব যথাবিহিত এটা একটা সূচিপত্র ঠিকাদার এটা একটা সূচিপত্র অগ্রিম এটা একটা সূচিপত্র আমরা তৈরি করব তাহলে সূচিপত্র তৈরি করতে হলে আমাদের প্রথমে যা করতে হবে আমরা প্রথমে লেখাটা সিলেক্ট করব যেটা সূচিপত্র তৈরি করব সিলেক্ট করার পর হোমে যাব হোম থেকে আমরা এটা একটা হেডিং করে নেব এজ এ হেডিং এটা এখন ইংলিশ হয়ে গিয়েছে যেহেতু আমি বাংলা করব তাহলে আমি এখান থেকে গিয়ে বাংলা করে দিই বাংলা করে দিলাম তারপর এটাকেও আমরা একটা সূচিপত্র তৈরি করব হেডিং ওয়ান এটাও ইংলিশ হয়ে গিয়েছে তা আমরা এইভাবে বাংলা করলে বাংলা ইংলিশ করলে ইংলিশ তারপর এইভাবে এখান থেকে এটাও হেডিং ওয়ান তারপর এখান থেকে আমি এটা বাংলা করে দিলাম এবং সেন্টার করে দিলাম এবার নিলাম আমি যে পাশে রাখতে চাই ডানে বামে উপরে যেখানে রাখতে চাই আমি রেখে দেব তারপর আমার উপরে যদি খালি জায়গা না থাকে আমরা ইন্টার দিয়ে খালি করে নেব তো আমি খালি করে নিলাম খালি করে নেওয়ার পর আমরা যাব রেফারেন্স রেফারেন্স মেনুতে যাওয়ার পর আমাদের প্রথম যে হচ্ছে টেবুল অফ কন্টেন্ট এখানে ক্লিক করব ক্লিক করার পর আপনার এখানে কিছু ই দেখাবে এক ফর্মুলা দেখাবে আমরা প্রথমটাই অনুসরণ করলাম দেখেন আপনার কোনটা কত নাম্বার পেজে আছে এটা কিন্তু অটোমেটিক এখানে দিয়ে দিয়েছে এই যে যথা বিহিত টেকাদার অগ্রিম এটা এক নাম্বার পেজ আছে টেকাদার এক নাম্বার পেজ আছে অগ্রিম এটা এক নাম্বার পেজ আছে সূচিপত্র তৈরি হয়ে গিয়েছে এইভাবে আমরা এটাকে কপি করে নিই আরও মনে করেন আমরা এখানে কি করব এখন আমরা দেখব আপডেটটার কাজকে আমরা এটাকে কপি করে নিচে নিচে আমরা আরও কিছু পেস্ট করে নিই सूचीपत्र तीन टी चाची सूचीपत्र सूचीपत्रेट हो गल এখানে আপডেট আপডেট থেকে আপডেট ইন্টার টেবিল ক্লিক করে ওকে দিলাম ওকে দেওয়ার সাথে সাথে আমার এখানে পেজ দেওয়া চলে আসছে টেবিল সিক্স আমার এটা দুই নম্বর পেজে আছে অগ্রিম ফাইভ এটা আমার দুই নম্বর পেজে আছে আর বাকি উপরেগুলো তিন নম্বর পেজে আছে তারপর এটাকে আমরা আরেকটু নিচে নামিয়ে দিই আবার আপডেট দিচ্ছি এখন দেখেন আমার অগ্রিম সেভেন এটা কিন্তু আমার আছে কয় নম্বর দুই নম্বর পেজে কিন্তু আমার এখানে সূচিপত্র দেখাচ্ছে অগ্রিম সেভেন এক নম্বর পেজে এখন আমরা এটাকে আবার আপডেট করব আপডেট টেবিল ওকে এই যে টেবিল সেভেন এটা দুই নাম্বার পেজ চলে আসছে এবার খুব সহজে সুন্দরভাবে আমরা সূচিপত্র তৈরি করতে পারবো তারপর আসুন এখানে আছে ইনসার্ট ফুটনস ইনসার্ট ইন নট নেক্সট ফুট নট এগুলোর কাজ এগুলোর কাজ হলো আমরা অনেক সময় বই লিখি বই লেখার পর আমাদের প্রয়োজন পরে যেমন আমি যে এখানে বই লিখছি বই লেখার পর আমি লোকেশন এখানে আমি এক দিয়ে দিলাম এক দিয়ে আমি চাচ্ছি লোকেশন দিয়ে যে বিস্তারিত তথ্যটা আছে এটা আমি পেজের নিচে সুন্দর করে বুঝিয়ে দেবো তাহলে আমি যেই জায়গায় দিতে চাই ওই জায়গায় ক্লিক দেখবেন বইয়ের নিচে এভাবে দেওয়া থাকে উপরে ই থাকে শর্টকাটে দেওয়া থাকে নিচেটার ফুল ডিটেলস দেওয়া থাকে এটা কিভাবে করে এটা যাবে ইনসার্ট ফুড নট ক্লিক ক্লিক করার সাথে এক দেখেন এখানে এক চলে আসছে এক দিয়ে এখানে লিখে দিলাম আব্দুল রাখলাম বন্ধুরা এক দিয়ে লিখে দিলাম এখানে আমি লোকেশন আব্দুল্লাহ 
তারপর আবার আমি যেতে চাই টিকাদার টিকাদার মানে কি এটা আমি এখানে লিখে দিব এটা রেফারেন্স এর হল থেকে এখানে ক্লিক ক্লিক করার পর এই দেখেন এখানে দুই চলে আসছে যেটা উপরে ওটা উপরে টিকাদারটা তো আমার এই যে এটার উপরে টিকাদার এই জন্য এটা এখানে আছে টিকাদার মানে হলো মনে করেন এটা লিখে দিলাম আমরা যেটা পারি ওটা আমরা একটা লিখে দিলাম এবার আমরা বইয়ের নিচে যদি আমাদের বিস্তারিত ফুল এটা দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে তখন আমরা এইভাবে এটা সুন্দর করে দিয়ে দিতে পারব তারপর আপনি এখানে যাবেন ইনসার্ট ইন্ড নট এটা হলো ইনসার্ট ফুট নট এটা হলো একদম পেজের শেষে হবে আর ইন্ড নট যেটা এটা হবে পেজের লেখার শেষে প্যারাগ্রাফের শেষে যেমন এতে আমি এই প্যারাগ্রাফের শেষে দিব ক্লিক ইন্ড নোট দেখেন একদম আমার প্যারাগ্রাফের শেষে হইতেছে আর যদি আমি দেই ফুট নোট তাহলে প্রত্যেকটা পেজের শেষে হবে তো আমরা যেভাবে দরকার ওভাবে আমরা এটা দিয়ে দিব তারপর আসুন ইনসার্ট সিটিশন ইনসার্ট সিটিশন এটার কাজটা হলো এটার কাজ হলো আমরা এখানে একটি প্যারাগ্রাফ তৈরি করেছি অনেক সময় দেখা যায় আমরা প্যারাগ্রাফের নিচে অথবা শেষে আমরা হেডিং করে দিই এই কথাটা কে বলেছে কত সালে বলেছে এটা আমরা লিখে দিই এটা কিভাবে করব এটা প্রথম প্যারাগ্রাফটা সিলেক্ট সিলেক্ট করার পর ক্লিক ক্লিক অ্যাড নিউ সর এখানে ক্লিক করে এখানে আমরা টাইটেল বসাই দেব যেমন আমি এখানে টাইটেল বসাই দিলাম ইউ নোস নাম দিলাম আমি নাম দিলাম ইংলিশে দিলাম এস কে যদি বাংলা দিই বাংলায় টাইটেল দিলাম এটা হলো আবদুল্লাহপুর টাইটেল যেটা আমরা দিই আবদুল্লাহপুর তারপর কত সালে বলছে দুই সালে বলছে সিটি কোন সিটি থেকে বলছে দেখেন আপনার এখানে এই জিনিসটা চলে আসছে সে কত সালে বলছে কি কথাটা বলছে এই কথাটা চলে আসছে সিলেক্ট না করে আমরা শেষে ক্লিক করে নেব শেষে ক্লিক তারপরে এখানে ক্লিক এই যে চলে আসছে সে এই কথাগুলো দুই সালে বলছে এবং প্রত্যেকটা শেষে যদি টাইটেল যোগ করে দিতে চাই কে বলল কি বলল এটা তারপর এখানে আসুন এখানে ক্লিক করার পর আপনি এখানে দেখতে পারবেন এস কে আবদুল্লাহ পদ উনিশ সালে বলছে এখান থেকে এটা কপি করতে পারবেন ডিলিট করতে পারবেন এডিট করতে পারবেন এডিট করে যদি আপনি পরিবর্তন করে দেন পরিবর্তন করে দিতে পারবেন তারপর এখানে আছে স্টাইল এখান থেকে আপনি যে নামটা দিবেন এটা কি স্টাইলে দিবেন এই জিনিসটা এই যে এখান থেকে আপনি স্টাইল চেঞ্জ করে দিবেন এইভাবে যদি আমাদের লেখার শেষে প্যারাগ্রাফের শেষে আমরা টাইটেল দিই এখানে একটা আমরা টাইটেল দিব কীভাবে দিব এখানে ক্লিক 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 করার পর এখানে আমরা লিখে দিলাম অয় টাইটেল ইয়ার সিটি লেখার পর ওকে এই যে চলে আসছে ওর লোকেশানগুলো সব কিছু এখানে সুন্দরভাবে চলে আসছে তো আমরা কি বুঝতে পারলাম এখান থেকে গিয়ে আমাদের যে কাজটি করতে হবে সেটি হলো আমরা কীভাবে প্যারাগ্রাফের শেষে আমরা টাইটেল যোগ করে দিব কে বলল কবে বলল কত সালে বলল এই জিনিসগুলো আমরা এখান থেকে গিয়ে যোগ করে দিব প্রথম আমরা এখানে ক্লিক করব তারপর এখান থেকে গিয়ে আমরা অ্যাড নিউ আর যদি আগেরগুলো দিতে চাই আগেরগুলো এখানে থাকবে অ্যাড নিউ তারপর এখান থেকে গিয়ে আমি এটা যাচাই করে দেখতে পারবো সে কত সালে বলছে যে দুইটা আছে এখানে দুইটা ডিলেট করে দেয় ডিলেট তারপরে এখান থেকে গিয়ে আমরা স্টাইল এখানে দিয়ে দিব তারপর এখানে আছে বিবিওগ্রাফি এটার কাজ হলো এই যে আমরা যে এখানে টাইটেলগুলো দিয়েছি যদি আপনি সবগুলো টাইটেল একসাথে এক জায়গায় রাখতে চান তখন কে লিখেছে এগুলো এখান থেকে ক্লিক করে আপনার যে স্টাইলটা পছন্দ ওই স্টাইলটা ক্লিক করে এই যে আপনার এখানে আমরা দুইটা টাইটেল দিয়েছিলাম দুই ব্যক্তির নামে দুইটা ব্যক্তির প্যারাগ্রাফ এখানে একসাথে চলে আসছে একটা আছে আবদুল্লাহপুর ঢাকা আর একটা যেটা লিখেছিলাম ওটা এভাবে আমরা এখান থেকে আমরা প্রত্যেকটা প্যারাগ্রাফ হিসেবে কাজগুলো সহজে করে নিতে পারব তারপর আসেন ইনসার্ট ক্যাপশন এটার কাজ হলো আমরা তো দেখেছিলাম কিছুক্ষণ হয় কীভাবে আমরা লেখার হেডলাইনের সূচিপত্র তৈরি করব এখন আমরা যদি আমাদের পেজের মিধে বিভিন্ন আমরা ই ব্যবহার করে থাকি পিকচার ব্যবহার করে থাকি আমরা যদি ওই পিকচারের সূচিপত্র দিতে চাই তাহলে কীভাবে তাহলে আমি এখানে ক্লিক করব প্রথম আমরা পিকচার নিব পিকচার পিকচার থেকে এখান থেকে আমরা কিছু পিকচার নিয়ে নিলাম পিকচার 
এখান থেকে যে পিকচার গুলো আমার দরকার ওই পিকচার গুলো আমি এখান থেকে নিয়ে নিলাম এখান থেকে একটা দুইটা তিনটা আমি দুটা পিকচার নিলাম এই যে আমার এখানে দুইটা পিকচার চলে আসলো এখন আমি এই পিকচার গুলো ছোট করে করে আমি বসাই দেবো যেখানে আমি বসাইতে চাই ওই জায়গায় আমি সুন্দর করে বসাই দিলাম এটা একটা ছোট করে কোথায় গেল মনে আমি এটা বসাবো এখানে তারপর এটা বসাব আমি এখানে দুটো যে জায়গায় আমি বসাই দিলাম পিকচার এখন আমি চাচ্ছি এই পিকচারগুলো কিনে আমি একটা হেডলাইন তৈরি করব তাহলে আমি যাব কোথায় রেফারেন্স রেফারেন্স থেকে এখানে ক্লিক ক্লিক করার পর আমি এখানে কী দিব এখানে আছে আমি পিকচার দিলাম আমি পিকচার এই যে এখানে এখানে গিয়ে আমি এডিট করে দেব নিউ লেভেল নিউ লেভেলে গিয়ে আমি এডিট করে দিল পিকচার ওয়ান এই যে এখানে পিকচার ওয়ান চলে আসছে তারপর যদি আমি এখানে কি করতে চাই আমার মনের মতো আমি ই করতে চাই মনের মতো আমি এখানে এক দিব না আমি এখানে অন্য কিছু দিব তাহলে এখানে ক্লিক ক্লিক করার পর এখানে টিক চিহ্ন টিক চিহ্ন দেওয়ার পর এখান থেকে আপনি যেই হেডিংগুলো দিতে চান এখান থেকে দিবেন অথবা এই যে এখান থেকে আপনি আলিফ বাত আসা দিবেন এবি সিডি দিবেন আমি দিলাম এবি সিডি ওকে যে আমার পিক ওয়ান এ তারপর ওকে ওকে দেওয়ার পরে দেখেন এখানে নাম চলে আসছে তারপর এটার ভিতরে দিব তারপর আবার এখানে যাব এখানে যাওয়ার পরে এটা দেখেন অটোমেটিকলি চলে আসছে ঠিক আছে পিক জিরো এ এখন আমি এই দুইটার ভিতরে সূচিবদ্ধ তৈরি করতে চাই তাহলে এখানে ক্লিক ক্লিক করার পর আপনি যে জায়গায় সূচিপত্র তৈরি করতে চান ওই জায়গায় যাবেন ওই জায়গায় আমি শুরুতে এখানে আমি এটার একটা সূচিপত্র তৈরি করতে চাই তাহলে এখানে ক্লিক ক্লিক করে ওকে দিয়ে দিলাম এই যে পিক জিরো এ পিক জিরো এ দোনটা কত নম্বর পেজে আছে এখানে আপনার সিলেক্ট হয়ে গিয়েছে এবার আমরা পিকচারের সিরিয়াল নাম্বারগুলো আমরা কি করতে পারবো তারপর আমি আরেকটা নিলাম এই এই জায়গার ভিতরে আরেকটা পিকচার নিলাম পিকচার এখান থেকে আমি নিলাম এই পিকচারটা নিলাম ইনসার্ট এখান থেকে এটা আমি ছোট করে দিলাম এখন এটাকেও আমি একটা নাম্বার দিতে চাই তাহলে রেফারেন্স রেফারেন্স থেকে ক্লিক ক্লিক করার পর এখানে যে নাম্বারটা আছে এই নাম্বারটাই আমরা দিয়ে দিলাম ওকে দিয়ে দিলাম এখন এটার একটা সূচিপত্র তৈরি করতে চাই তখন আমি এখানে গিয়ে শুধু আমি আপডেট করে দেব সূচিপত্রটাকে আমি আপডেট টেবিল এখানে তো আপডেট টেবিল দিলে এই যে আরেকটা আমার যোগ হয়ে গিয়েছে এটার কত নম্বর পেজে আছে এত নম্বর পেজে আছে এইভাবে আমরা প্রতিটা পিকচারের সূচিপত্র আমরা তৈরি করে দিতে পারবো এই হলো বন্ধুরা রেফারেন্স মেনুয়ার কাজগুলো আমরা প্রত্যেকটা জিনিস খুব ভালো করে দেখলাম কিভাবে আমরা বইয়ের সূচিপত্র তৈরি করব এই জায়গা থেকে তারপর আমরা প্রত্যেকটা প্যারাগ্রাফ অথবা আমাদের পেজের নিচে কীভাবে আমরা লোকেশানগুলো দিয়ে দিব এটা তারপর আমরা এখান থেকে দেখলাম একটা প্যারাগ্রাফ কে লিখেছে কত সালে লিখেছে যদি আমরা এই টাইটেলগুলো আমরা এখানে দিয়ে দিতে চাই তাহলে এখান থেকে দিয়ে দিব তারপর এখান থেকে আমরা দেখলাম ক্যাপসল এখান থেকে আমরা প্রতিটা পিকচারের সূচিপত্র কীভাবে তৈরি করবো এই জিনিসগুলো তো বন্ধুরা রেফারেন্স মেনুর কাজ এগুলাই তো বন্ধুরা যদি আমাদের ভিডিওগুলো আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আমাদেরকে কমেন্ট এবং লাইক করতে বলবেন না যদি আপনাদের কোনো পছন্দনীয় ভিডিও থাকে তাহলে অবশ্যই আপনারা আমাদেরকে কমেন্ট করে জানাবেন এই বলেই বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ